हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसके गाइडेंस आज हम बात करेंगे करियर स्कोप फॉर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप जब पासिंग डिप्लोमा आपके सामने क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है वो हम देखेंगे कौन कौन से एरियाज होते हैं कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर आप अपना करियर ग्रो कर सकते हो बिकॉज ऑलरेडी अगर आपको पता होगा कि क्या कौन कौन से एरिया अवेलेबल होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है आपको कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है वो सारी चीज़ें आपको पता होगी तो आप उसके प्रिपरेशन बिफोर हैंड कर सकते हो सो so, आपका करियर उतना ही अच्छा ग्रो होगा एंड अगर आपको इस पर बेसिक डिटेल चाहिए लाइक वॉट इज़ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इसमें हमें करियर क्यों चूज करना चाहिए कोर्स डिटेल्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ों के लिए आप मेरे पहले के प्रीवियस वीडियो देख सकते हो आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो आपको बेसिक डिटेल मिल जाएगा इस कोर्स से रिलेटेड ओके सो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सको ओके चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम देखेंगे कि क्या क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है आफ्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे आप पास आउट होते हो डिप्लोमा तो आप क्या आपके सामने ऑप्शन होता है सी फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं फर्स्ट इज जॉब आप डिप्लोमा करने के बाद में आप जॉब कर सकते हो डायरेक्टली अगर आपको फर्दर स्टडी नहीं करनी है तो ओके okay? बहुत सारे जॉब अवेलेबल होते हैं फ्रेंड्स आफ्टर पासिंग डिप्लोमा और इंडस्ट्रीज में उनकी नीड होती है लेकिन यस उसमें आपको स्टार्टिंग में पेमेंट कम होती है आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना होगा आफ्टर एक्सपीरियंस ओनली आप अच्छी पोस्ट पर जा सकते हो और अच्छा गेन कर सकते हो ओके okay? क्या क्या जॉब अंडर डिप्लोमा आती है वो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं जॉब को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स एक तो आपका हो गया प्राइवेट और दूसरा आपका हो गया गवर्नमेंट जॉब ओके और गवर्नमेंट को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे थ्री पार्ट में लाइक आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हो या फिर वेरियस अदर डिपार्टमेंट भी होता है वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो सो so, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे आप अभी से डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से एरिया में जाना है उसके हिसाब से आपको प्रिपेरेशन करना होगा देन सेकेंड ऑप्शन है आपका हायर स्टडीज़ अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो तो आपका करियर काफ़ी अच्छा ब्राइट रहेगा उसमें भी आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं बीटेक के अलावा ओके हम उस पर भी बात करेंगे आगे देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड नहीं होती है एक इंडस्ट्री में नहीं होती है बहुत सारे सेक्टर्स में जा सकते हो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर रेलवे इलेक्ट्रिकल फील्ड सॉफ्टवेयर फील्ड वेब डिज़ाइनिंग टेक्निकल फील्ड रिसर्च एंड डिज़ाइनिंग डिफेंस ऐसे बहुत सारे एरिया है वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो देन जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं वो काम कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियरिंग क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ओके आपको जूनियर इंजीनियरिंग लेवल पे आपको पोस्ट मिलते मिलता है और आप आ, उस पोस्ट पे उस डेजिग्नेशन पे आप जॉब कर सकते हो अभी हम करियर स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं फ्रेंड्स आफ्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो प्राइवेट जॉब कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो पहले हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है आप बेल में कर सकते हो आई ओ सी एल सेल एन टी पी सी गेल हाल आई सी आई आई एल बेल ओ एन जी सी में कर सकते हो फ्रेंड सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कर सकते हो आर आर बी में एज अ जूनियर इंजीनियर एस एस सी में कर सकते हो एज अ जूनियर इंजीनियर ए आई एयरपोर्ट अथॉरिटी में आप कर सकते हो पावर ग्रेड पी जी सी आई एल में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है फ्रेंड्स हर साल के लिए वो आपको चेक करना होगा जैसे आप सपोज स्टडी कर रहे हो आप आपने एडमिशन ले लिया है तो आप ये सब चीज़ों पे भी ट्रैक रखिए कि हर साल में कितनी वैकेंसीज निकलती हैं कौन से स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से वैकेंसी ज़्यादा निकलती है और डिप्लोमा के लिए कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल होती है सो so, उसकी जो क्या क्राइटेरिया है उसके सिलेबस क्या क्या है वो सारी चीज़ें आप अगर ध्यान दोगे तो उसके हिसाब से आप प्रिपेरेशन कर सकते हो बी में आप कर सकते हो फ्रेंड्स या फिर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में करना चाहते हो स्टेट वाइज जो निकलता है जो कि थोड़ा और इजी हो जाता है सेंट्रल के कंपेयर में सो आप अपने तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है उसमें कर सकते हो पीडब्ल्यूडी में पीएचडी हेल्थ डिवीजन में कर सकते हो स्टेट वाटर एंड इरीगेशन डिपार्टमेंट जो होता है आप उसमें जॉब कर सकते हो या फिर आप डी ए आई एफ इंडियन एयरफोर्स में कर सकते हो इंडियन नेवी में भी वैकेंसीज निकलती है फ्रेंड वहाँ कर सकते हो इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्री जो होती है वहाँ पे वैकेंसीज अच्छी निकलती है वहाँ कर सकते हो डी एम आर सी डेली मेट्रो रेल में वैकेंसीज आती है इसरो में आप कर सकते हो फ्रेंड्स 
ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज आती है फ्रेंड्स बस आपको वो ट्रैक रखना होगा आपको चेकआउट करते रहना होगा और उसके सिलेबस क्या क्या है वो आपको देखने होंगे अगर आप उसके लिए फ्रेंड्स प्रिपरेशन करना होता है गेट का एग्ज़ाम देना होता है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसे आपको क्लियर करना होगा क्रैक करना होगा ये ये इतना ईजी नहीं होता है लेकिन अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ करोगे लाइक जैसे कि आपका ये तीन साल का डिप्लोमा है आपने सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप उसका जो जो सिलेबस है उसे कवर करते जा रहे हो और जो भी मॉक टेस्ट होता है जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं आप उसको सॉल्व करते रहोगे तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी तो आप आफ्टर डिप्लोमा ओनली आप बहुत ही जल्दी उसे क्लियर कर जाओगे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा उसे क्रैक करने के लिए क्योंकि अगर आपको सपोज हायर स्टडी नहीं करनी है तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा ग्रो करने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको काफ़ी अच्छा सैलरी ऑफर करती है कंपेयर टू प्राइवेट जॉब ओके प्राइवेट में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना होगा एक्सपीरियंस गेन करना होगा या फिर आपको कुछ स्पेशलाइजेशन या फिर हायर स्टडी करना ही होगा सो so, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड आफ्टर डिप्लोमा आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए देन सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं बहुत सारी कंपनी है फ्रेंड टी सी एस है इन्फोसी विप्रो आई बी एम एच सी एल एच पी हिंदुस्तान मोटर एल जी एल एन टी डेल आई टी कंपनी है फ्रेंड्स वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ऐसे बहुत सारे एम एन सीज हैं जहाँ पर आप अपना जॉब कर सकते हो ये स्टार्टिंग में ही एज अ फ्रेशर आपको एम एन सी में नहीं मिलेगा आपको थोड़ा छोटी कंपनी से स्टार्ट करना होगा वहाँ से आपका करियर ग्रो होगा आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा लेकिन आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है आपने क्या क्या एरिया में काम किया है कैसे एक्सपीरियंस आपको मिले हैं तो उसके बेसिस पर आप ग्रो कर सकते हो एम एन सी में भी आपको जॉब मिल सकती है ओके इट्स डिपेंड अप टू यू आपका स्किल कितना है आपका नॉलेज कैसा है उसके हिसाब से सो so, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में करना है गवर्नमेंट के लिए उतनी आपको कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ प्रिपरेशंस नहीं करनी है तो आपके कॉलेज में जो प्लेसमेंट होते हैं तो आप उसमें क्लियर करके आप ज्वाइन कर सकते हो और आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए उसके बेसिस पे ही आपको ग्रोथ मिलेगी और आपका करियर ग्रो होगा ओके okay, फ्रेंड्स और अगर सपोज आपको हायर स्टडी करनी है फ्रेंड्स तो आफ्टर डिप्लोमा आप डायरेक्टली बी कर सकते हो थ्रू लेटरल एंट्री ओके एक और ऑप्शन है अवेलेबल है फ्रेंड्स आप एज एंटरप्रनरशिप भी कर सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाइक आपको जिसे सब बेसिक नॉलेज मिलता है अबाउट दिस एरिया सो आप अपना खुद का शॉप ओपन कर सकते हो आप सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हो और अगर आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं और आपका फाइनेंशियली आप स्टेबल हो सो आप इसको थोड़ा एक हाई लेवल पे भी लेकर जा सकते हो लाइक आप आप छोटी कंपनियों से स्टार्ट कर सकते हो या फिर एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं हर जगह पे सर्विस की नीड होती है तो आप वहाँ पे एंगेज कर सकते हो और अपना सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो फिर जैसे आप अपना कॉन्टैक्ट ग्रो करते हो तो उसके हिसाब से आपको बिजनेस उतना ही मिलेगा सो आप उसे एक अलग वे में भी सोच सकते हो अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है तो देर आर वेरियस ऑप्शन फ्रेंड्स आप होलसेल डिपार्टमेंट में जा सकते हो जो उसके पार्ट्स होते हैं उसे सेल कर सकते हो उसका शॉप ओपन कर सकते हो या फिर सर्विस दे सकते हो आपको वो क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है और वो बिजनेस आपको कैसे अपने पास लाना है वो उसका स्किल आपके पास होना चाहिए तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होना चाहिए आप कुछ सर्विस में कुछ एडाप्ट देते हो कुछ प्लस पॉइंट देते हो तो या फिर आपका कोटेशन वगैरह है जो वो कंपेयर टू अदर कंपनीज कम है सो so ऑब्वियसली वो बिजनेस आपको मिलेगा सो so उसके लिए आपको कॉन्टेक्स की भी नीड होती है आप सोच सकते हो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स डिजिटली आप अपना जो सर्विस है उसके नॉलेज आप दे सकते हो लोगों को थ्रू योर वेबसाइट और थ्रू एनी एड्स सो आप मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं आप उसे कितना स्मार्टली करते हो ये आप पर डिपेंड करता है सो so आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन से एरिया में अपना करियर ग्रो करना है ये हो गई जॉब की बात फ्रेंड्स अभी हम हायर स्टडी की बात करेंगे अगर आपको हायर स्टडी करना है तो आफ्टर डिप्लोमा आप बी कर सकते हो बी कर सकते हो इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आपको डिप्लोमा के बाद में एक एडवांटेज होता है आप थ्रू लेटरल एंट्री आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो और अपना बी टेक कम्प्लीट कर सकते हो ओके okay? अगर आप बी टेक कर लेते हो फ्रेंड्स तो आपका करियर और अच्छा होगा क्योंकि आपको सैलरी पैकेज स्टार्टिंग से ही अच्छी मिलती है सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल आप ज़रूर हायर स्टडी कीजिए और बी टेक करके आप अपना करियर ग्रो कीजिए उसमें आप आगे भी मास्टर भी कर सकते हो ओके एंड इट सपोज अगर आप बी टेक नहीं कर पा रहे हो आप स्पेशलाइजेशन ज़रूर कीजिए बहुत सारे ऐसे वेरियस स्पेशलाइजेशन होते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में
आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हो डिज़ाइनिंग में कर सकते हो और भी बहुत सारे एरिया होते हैं उसमें पीजी डिप्लोमा में फ्रेंड्स ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होता है सिक्स मंथ का या वन ईयर का होता है आप उसे कीजिए कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन ज़रूर कीजिए जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती है अगर आप इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते हो सो आपको जल्दी प्रेफर किया जाएगा और आपका करियर अच्छी तरह से ग्रो होगा सो यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा कंपेयर टू अदर्स ओके सो कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए पी डिप्लोमा कीजिए शॉर्ट कोर्सेज जो होते हैं वो कीजिए या फिर इफ पॉसिबल बीटेक जरूर कीजिए वो आपको काफी हेल्प करेगा अपना करियर ग्रो करने में क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज भी ऐसी होती हैं जहां पे बीटेक के लिए ही वैकेंसीज निकलती है और वहां पे सैलरी बहुत अच्छी स्टार्टिंग थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड स्टार्ट होती है ओके ओके फ्रेंड्स सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में होता है डाउट्स होते हैं एंड हम सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर अ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए क्या सैलरी ऑफर की जाती है ओके सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसे लाइक कीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं करियर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ऑल द बेस्ट